দর্শক সিএনএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন উন্নয়নে বাংলাদেশের আজ দেখবেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সর্দারের বিশেষ সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কাউসার হোসেন জয় সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সিএনএন বাংলা টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান উন্নয়নে বাংলাদেশ ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমি কাউসার হোসেন জয় আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি ফরিদপুর জেলায় ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের সম্মানিত নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব মনিরুজ্জামান সর্দার সাহেবের কাছে আমরা আজ জানব তিনি কিছুদিন আগেই এই উপজেলা থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে আসছেন তার চিন্তা ভাবনা এবং এই উপজেলার প্রতি তার সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু কথা শুনে আসব বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সর্দার নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নগরকান্দা ফরিদপুর বিগত পনেরো বছর যাবৎ আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আর অনেক প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত বর্তমানে আওয়ামী লীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহ সভাপতি হিসেবে আমি আমি দায়িত্ব পালন করছি এবং নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে আজকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ফরিদপুরে যে উন্নয়ন করেছেন এটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই পনেরো বছরের পূর্বে এই ফরিদপুরে কোনো উন্নয়ন হয় নাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরেই ফরিদপুরের উন্নয়ন হয়েছে ফরিদপুরের মহাসড়ক সড়ক ব্রিজ কালবার্ট কলেজ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি লাভ করেছে যে উন্নয়ন হয়েছে অবকাঠামোগত এটা অভাবনীয় আমরা আশাই করতে পারি না মানুষ এখন মনে হয় যেন আমাদের ফরিদপুরকে অনেকে বলে যে ফরি আগে ফকিরপুর ছিল এখন ফরিদপুর আসে তারা ফরিদপুরকে চিনতে পারে না বলে যে এটা কোন দেশে কোন শহরে আসলাম তো এত উন্নয়ন উনি করেছেন আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ আছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশ আছে আজকে বিশ্বে পরিচিত আমি আশা করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহ তাকে আরও দীর্ঘজীবী করুক এবং উনি বারবার এই নগর এই বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতার থেকে উনি নগর নগরকান্দা বিশেষ করে ফরিদপুর এবং বাংলাদেশে যে উন্নতি উনি করেছেন এবং উন্নয়ন করবেন আমরা মনে করি যে ইতিহাসে একটা বিরল একটা সময় স্বর্ণক্ষরে লিখিত থাকবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা মানুষ যারা আগামী প্রজন্মের যারা শিক্ষা আসবে তারা এই উন্নয়নের কথা জানতে পারবে বুঝতে পারবে যে বাংলাদেশ কোথায় ছিল এবং কোথায় আছে এখন এটা সব কিছুই প্রধানমন্ত্রীর অবদান ওনারই নেতৃত্বে ওনারই দূরদর্শিতায় এগুলো হচ্ছে এবং আগামীতে হবে আমার আশা যে যেভাবে উনি কাজ করে যাচ্ছেন আগামীতে আওয়ামী লীগের সরকার ছাড়া এই দেশে কোনো সরকারি আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না জনগণ আওয়ামী লীগকে বেছে নেবে কারণ বাংলাদেশে এত উন্নয়ন আর কোথাও হয় নাই এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এখনও বলছেন যে উন্নয়নের কাজ আমরা করে যাব এবং এই উন্নয়নের কাজের জন্য এখন যে অন্তরায় যেটা সেটা হলো দুর্নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি এখন নেমেছেন আশা করা যায় যে এই দুর্নীতিটা আরও কমে গেলে বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশ আরও উন্নত দ্রুত উন্নত লাভ করবে আরও আমি সেই জন্য এই আমি জনগণ নগর কন্দারবাসীর পক্ষ থেকে আমি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যিনি এবার আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়ে আমাকে নির্বাচন করার জন্য উনি আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমি এখানে নির্বাচিত হয়েছি এবং ওনার উন্নয়নের যে সমস্ত কাজ আছে সেই সমস্ত কাজকে অন্য দিকে আমি বিলিয়ে দেবো আমার জীবন আমরণ আমি কাজ করে যাব ওনার পাশের থেকে উন্নয়নের পাশে থেকে আমি কাজ করে যাব যাতে নগরকান্দার মানুষ মনে করে যে আমিও যতদিন ছিলাম মানুষ যেন আমাকে স্মরণ করে যে সে লোকটা যেন নগরকান্দার উন্নয়ন করেছে আমি আশা করব যে নগরকে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনাদের মাধ্যমে সিএন সিএনএন বাংলা টিভির মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে নগরকান্দা একটি অনুন্নত এলাকা এবং খুব নিম্ন এলাকা এখানে আরও উন্নয়নের জন্য আবার আলাদাভাবে একটা বরাদ্দ যাতে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাই আমরা সেই আশা করব এবং 
আজকে দেশের যে দরিদ্র বিমোচন কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন সেই দরিদ্র বিমোচন দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে আমি নিজেকে সংযুক্ত করে এই দেশকে দারিদ্র মুক্ত করার জন্য যে সমস্ত প্রোগ্রাম সরকার নিয়েছে তার সাথে থেকে আমি কাজ করে দারিদ্র বিমোচনকে আমি সাফল্যজনকভাবে যাতে এই দেশ থেকে দরিদ্র চলে যায় তার জন্য আমি ব্যবস্থা করব ইনশাল্লাহ আমি সেই আশা করি প্রধানমন্ত্রী সর্বাত্মকভাবে নগর খান্দাকে বিশেষভাবে একটা আলাদা দৃষ্টি দিয়ে দেখবে দেখবেন মাদক সন্ত্রাস এবং ওই জঙ্গি যে সমস্যা আমাদের দেশে আছে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি সমস্যার যেভাবে সমাধান করে যাচ্ছেন মাদ প্রায় আমাদের আমি বলতে পারবো যে আমাদের দেশে বোধ হয় জঙ্গির সমস্যা তেমন এখন নাই যে মাদকটা একটু মাথা ছাড়া দিয়ে আছে এখনও সেই মাদককে নির্মূল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট অনেক কর্মসূচি দিয়েছেন অনেক আমাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমাদের সবাইকে সম্পৃক্ত করেছেন আমরা সেই সমস্ত কর্মকাণ্ড করলে আমার মনে হয় আমরা মাদক থেকেও এবং মাদক সন্ত্রাস জঙ্গির থেকেও আমি আমাদের দেশকে আমাদের বিশেষ করে আমাদের নগর কান্দাকে আমরা সন্ত্রাসমুক্ত মাদকমুক্ত এলাকায় আমরা পুরো নিয়ে যেতে পারবো পদ্মা সেতু তো আমাদের এই পদ্মা সেতুর কথা বলতে আর কি এটা মানে যে মানে এইটা যদি কী ভূকারে আসবে দক্ষিণবঙ্গের জন্য বিশেষ করে আমাদের ফরিদপুর বাসীর জন্য যে একটা অভিশাপ ছিল আমাদের যাতায়াতের কোনো ই ছিল না ঢাকার সাথে রাজধানীর সাথে কিন্তু সেইটার থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ফরিদপুরের একে এবং দক্ষিণবঙ্গকে যেভাবে উনি উন্নত দিকে নিয়ে যাচ্ছেন পদ্মা সেতু একটা মাইল ফলক হিসেবে সারা বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমাদের এই মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের এই পদ্মা সেতুর জন্য আমাদের এখানে যে আমদানি রপ্তানি এবং বিভিন্ন কলকারখানা বিভিন্ন যে আমাদের আমাদের উন্নতিমূলক কাজ এটা যে দ্রুত সম্ভব হবে এটা আমরা সেই জন্য আমরা এখানে আমাদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আরও বৃদ্ধি পাবে দ্রুত চন্দ্রগড়ের কাছে উন্নয়নের ছো আরও পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ প্রায় দুই কিলোমিটার বর্তমান দৃশ্যমান এটা অভাবনীয় একটা ব্যাপার যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব ব্যাংকের সাথে চ্যালেঞ্জ করে আজকে উনি এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন করতেছেন এবং ইনশাল্লাহ হয়তো দুই চার বছরের মধ্যেই দুই বছরের মধ্যে আগামী দুই বছরের মধ্যেই এটা সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন সারা বিশ্বে মানুষ এটা সে খাসিনার প্রশংসা উন্মুখ হয়ে থাকবে সারা বিশ্ব বাজেট আমাদের দেশের একটা উন্নয়নের মানচিত্র আমি বলবো যে বাজেটের মধ্যেই আমাদের দেশের উন্নয়নের ছবিটা প্রকাশ পায় সেই সেই হিসেবে মানে আমাদের নতুন প্রধান অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন ইনশাল্লাহ এটা জনবান্ধবমুখী একটা বাজেট এটা জনগণের দিক চিন্তা করে জনগণের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই বাজেট করা হয়েছে এবং আমার আশা করি যে এই বাজেট বাস্তবায়িত হলে এ দেশের মানুষ আরও অনেক উন্নত লাভ করবে এবং মানুষ সুবিধা অনেক কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারবে আমাদের এখানে দারিদ্র যে কর্মসূচি এখানে আমাদের সরকার আরও কিছু কিছু কাজ করতেছে যেরকম দরিদ্রের জন্য গুচ্ছ গ্রাম তারপরে দরিদ্রদের জন্য হত দরিদ্রদের জন্য ওই ঘর ঘর নির্মাণ করেছেন এর আগেও আমাদের এখানে প্রায় এগারোশো ঘরের কাজ হয়েছে এবং আমার এখন একটি আমার বাড়ি আমার খামার যেটা সেটা এখন আরও দ্রুত মানে বাস্তবমুখী একটা পদক্ষেপের মাধ্যমে এটা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিভিন্ন আমাদের যে একটা সংশ্লিষ্ট ছিল না আগে তেমন এখন আমাদের একটা পরিবর্তনের মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যানদেরকেও এই আমার একটি বাড়ি একটি খামারের জন্য বা আমার বাড়ি আমার খামার এইভাবে একে এখানে সম্পৃক্ত করার জন্য আমাদেরকেও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আশা করি যে সেই সেই সফলতা আমরা বই আনতে পারবো এখানে একটি বাড়ি একটি খামারের জন্য আমরা কাজ করে যাব এবং তাদের থেকে অনেক লোক উপকৃত হবে যাদের বিত্তহীন লোক যাদের কোনো বাসস্থান নাই ঘর নাই ব্যবসা নাই বাণিজ্য নাই খামার নাই কিছু নাই তাদের জন্য আমরা অনেক কিছু করতে পারবো আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ আমি যেটা মনে করি যে যেভাবে কাজ হচ্ছে এটাকে আরও দ্রুত এবং আরও বেশি বাস্তবমুখী করার জন্য ও এটা এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমি তো বলছি আগেই বলেছি যে জনগণ বুঝতে পেরেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জনবান্ধব সরকার এরা আওয়ামী জনগণের জন্য কাজ করতেছে এবং আমরা এর আগে বিগত আওয়ামী লীগের সরকারের আগে বিগত সরকারগুলো দেখেছি 
তারা তাদের নিজেদের উন্নতি করেছে দেশের উন্নতি হয় নাই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার করছে দেশের উন্নতি এটা জনগণের উন্নতি হচ্ছে এখানে এবং আমি আশা করি যেভাবে জনগণের উন্নতি হচ্ছে দেশের উন্নতি হচ্ছে তাতে করে মানুষ এবার নির্বাচনে যেমন আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে আগামী নির্বাচনেও মানুষ আমার মনে হয় আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে ইচ্ছা নিয়ে প্রকাশ করে মানে ভোট দিয়ে আবার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনবে ইনশাল্লাহ সিএনএন বাংলা টিভি যে আমার যে আমি যে সাক্ষাৎকার দিলাম এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমার যে আমি বক্তব্য তুলে ধরেছি আশা করি এটা জনগণের জনবানবের কল্যাণের জন্য আমি কথা বলেছি আমি আমার এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য সিনেন বাংলা টিভিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতেও নগরকান্দায় আবার ওনাদের দাওয়াত রইল যে ওনারা এসে নগরকান্দাকে আরও সরজমিনি দেখে ওনাদের নগরকান্দার চিত্রটা আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরবেন এবং আমি জনগণের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে অনেক আশা করে আমি যেন সেই আশার প্রতিফলন ঘটাতে পারি জনগণ আমার পাশে থাকবে ইনশাল্লাহ থাকবে আছে থাকবে আমি তাদের জন্য দোয়া চাই আমার জন্য দোয়া চাই আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমার আমার নগরান্দার মানুষের জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তার দীর্ঘায়ু কামনা করি বারবার উনি ক্ষমতায় থাকুক এ দেশের মানুষ এর মাথার মুকুট হয়ে উনি থাকুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজবি হোক